Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Dondurma ister misiniz? Daha değil, kahvaltı yapma. Nerede kahvaltı yapalım sence? Vallahi ben de bugün geldim geldim bugün. Gideceğiz. Biz gidip oynayacağız. Daha bunların tadına bakıyoruz şu an ama kahvaltı yapmadığımız için. Çok heyecanlıyım. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Şimdi hemen size direkt olayı anlatıyorum. Hızlı bir girişle e, bu işi çözeceğiz. Şimdi Hollanda'dan hızlı hızlı seri bir dönüş yaptık. Ve e, bayramda işte ailemle birlikte burada vakit geçiriyoruz. Derken abi şöyle bir plan geldi aklıma. Dedim ki e, ya Türkiye'de yaşayan ve vizesiz ülkelere gitmek isteyen insanlar. Vize inanılmaz sorun oldu ve Balkanlar şu anda vizeyle ilgili bir sorun yok. Diyorum ki. Ben bir Balkanlar turu yapayım. Ama bu çok hızlı ve çok seri olduğu için ne yapacağım bilemedim ya ne zaman çıksam falan diye uçak biletlerine baktım abi. Bugün yarın baya aktarmasız burada Üsküp'e uçak bileti var ve çok ucuz bugünün şartlarıyla yani şöyle size göstereyim. Ee, bakın 4200 liraya arkadaşlar ben yarın Üsküp'e direkt İzmir'den uçabiliyorum. Bir hafta sonra da İzmir'e geri dönebiliyorum. Fakat ben dönmeyeceğim. Niye böyle gidiş dönüş aldım? Abi şimdi bayram tatili ya. Dedim ki Özlem'i de alayım. Özlem'le gezelim bir hafta. Hani siz de sağ olsun çok güzel şeyler yazdınız. Bir de bir gezelim. Ondan sonra Özlem tabii burada işe dönmesi lazım. Onu da e, yollarız. İşe ben devam ederim. Ama Özlem'e sürpriz yapmak istiyorum. Ben ona şey dedim, sen dedim bayramda Karadeniz'e falan gidelim. Karadeniz turu yapalım. Ben bu arada Karadeniz'e gitmek inan- çok istiyorum, çok sevdim ama Böyle daha kapsamlı bir Karadeniz için. Yapalım böyle bir hani senle kaçalım 3-4 gün gezelim Karadeniz'de. O tamam falan da ama böyle bir şeyde olacağını bilmiyor. Ve bu çok uygun geldi bana. Şimdi arayacağım Özlem'i diyeceğim ki yarın sence gidelim mi? Ucuz uçak bileti var tarzında falan böyle bir şeyler söyleyeceğim. Hani Trabzon'a falan İzmir'den gidişte. Ee, ne düşünüyorsun diye bir soralım. Eğer okey derse birlikte göreceğiz şimdi nasıl olacağını tamam mı? Ya ama şu. Ha. Senin internet çekmiyor Özlem. Neredesin sen ya? Sen neredesin? İnternet çekmiyor. Şu an iyi değil mi? Çok kötü görüntü. Bir daha yapacaksın artık. Duyulmuyor. Ha, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hayvanın bahçesini gezdik. Nasıl? Ne güzel annem çok sıkıldı gidelim artık diyor. <gülüyor> Korkuyor. Aslanları tarafına sokma bize. <gülüyor> Harbi mi? Sokmuyor. Ben ben korkarım diyor. <gülüyor> şey Ona diyeceğim. Diyorum, Bak ne ha. diyeceğim sana? Ee, bu şimdi uçak biletlerine bakıyorum da belki uçakla mı direkt gidelim diye. Trabzon'a mı Rabzon'a ineriz diye. Batum'a mı? E Batum'a değil, Trabzon'a mı Rabzon'a ineriz. Oradan bakarız durumumuza göre diye. Artvin'e var mı? Bak Artvin'e inip Artvin'de çok güzel ya, bir... Ya yarına ucuz uçak bileti var gibi. Yarına sence tamam. gidebilir miyiz? Kaç zaman? Dokuz buçukta falan sabah. Gideriz. Akşam yemekten sonra da ben bırakabilirim annemlere. Tamam. Ben bir bakayım o zaman. Tamam. Olmadı. Yarın 9.30'da falan var gibi ucuz bilet. Tamam bana hemen haber ver. Ben planlamamı yapayım. Tamam. Tamam. İyi. Çünkü saat 3 oldu. Biz buradan gideceğiz bir saat. Sonra evde bir yemek sağlıklı. Çok hava kararmadan Tire'ye giderim. Baktan da Tire'deki akrabaları bir ziyaret hızlı seri dönerim. Tamam. Tamam. O zaman ben bir bakayım. Olmadı yarın çıkarız direkt yola. Daha fazla tamam, zaman vakit geçirmiş oluruz. Hadi bay. Ara diyorsun abi. Gidiş gidiş. Bak hepsi 6000, 5000. Bak burada 2000. Tak yakalayın bunları. Bunu hemen aldık bak bagajlıyı. Yanına da kanka bak dönüş. Dönüşler yine. Tak yakaladık bunu gördünüz mü? Diyeceksin ki Arda hocam 4000 lira yakın para vereceksin. Bu ne mi ucuz? Ucuz kanka. Ucuz yapacak bir şey yok. Gördüğünüz yer biletleri. Yarına bilet alıyoruz yani anladınız mı?
Arkadaşlar hızlı seri valiz toplamam lazım. Bir tane ceket attım. Bir tane normal diye bir eşofman altı alıyorum. Hep ben mesela uzun seyahate çıkarsam da abi bir eşofman üstü bir mont bir de böyle e, işte yünlü bir uzun kollu alırım. Ne kadar sıcak şimdi yaza gitsek de abi ne olacağı belli olmuyor bu işlerde. O nedenle siz de eğer uzun seyahate çıkacaksanız bu böyle bir ne olur ne olmazınız olsun. Yine donlarımız var burada arkadaşlar. Renkli renkli. Ondan sonra çoraplarımız var. Yine onlar da bizden. Abi 5 tane tişört. Öyle fazla bir şey yok bu koyduklarımda. Bir tane uzun kol, uzun pijama altı alayım. Çünkü genel olarak ben hep penyelerle ge geziyorum. Bir tane şort şöyle yatmalık. Onun dışında da başka bir şeyim yok anlayacağınız. Şu kadar şeyle yola çıkıyoruz. Büyük çanta abi tamamen ekipman için. Duon koyacağız buna kameralar, büyük kamera, küçük kamera, mikrofon falan. O yüzden de çantanın gördüğünüz gibi %60'ı ekipman. Ben sadece şu kadarıyla geziyorum abi. <gülüyor> İlginç bir video oluyor bu. Ben bu videoyu edit e, yani çekerken 9 Temmuz. Ben 10 Temmuz'da bu videoyu yayınlamak istiyorum. Yani bayağı siz bu videoyu izlerken yarın biz eğer olabilirse Üsküp'e gideceğiz. Ve ben hemen orada bitirip videoyu hızlıca editleyip size yollayacağım. Yani siz bu videoyu izlerken aynı gün izleyeceğiz. 10 Temmuz'da ilk kez bu videoyu birlikte izleyeceğiz. O nedenle çok böyle hani umarım yapabilirim. Bu zamana kadar hiç yapmamıştım ama günceli yakalamaya çalışacağım. Şimdi bizimkiler bugün kurban bayramı olduğu aşağıda et hazırlıyorlar. Bize aileyi de bir gösteririm. Ondan sonra eşyaları toplayıp özleme gideceğiz. Özleme sürpriz yapacağız. Sonra da akar gider su olur. Su akar yolunu bulur. Allah Arda'cım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şey e, giyinmeye bile fırsatımız oldu. Ne olmuş. olacak ya bir şey olmaz. <gülüyor> ciğer mi yapıyorsunuz? Ciğer de yapıyoruz. Şimdi taze taze ciğer de koyalım Arda. Hadi dur. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Tuna başka? Oo. Kolayladın mı işte? Kolaylıyorum valla. Çok hızlı seri olduğu için biraz zorlanmayı zorlanıyorum ama çözeceğiz. Ya yetiştiriyoruz aynen. Pikret bazı ne yapıyorsun? Görüyorsun oğlum. Sizi besliyor. Kurban da kurban da sizi besliyor. Vay vay vay vay vay. Yeter. Tamam. Kaçar daha dağıtayım. Tamam. Bir şey daha tamam. ne yapayım? Anan ne yapıyor? Ne yapayım olmuşsa sofraya çok, çok yoğun. Oturduk yiyoruz. Bak sabahtan beri koşuşturma. Ana ne sen evet. gittin mi hiç Üsküp'e falan Makedonya'ya geçtin mi? Malak direkt bir de Yunanistan döndüm. Yunanistan ne Yunanistan'dayken bir yerlere hiç Yunanistan'a gittin mi? Ha Selanik'e gittim. Ha Selanik'e. Sen hangi Yunanistan nerede doğmuşsun anne? Sofya. Sofya şehrinde. Sofya mı? Sofya. Kaç yaşında geldin Türkiye'ye? Belediye mi o zaman? Kaç yaşında geldin Türkiye'ye? 11. 11'de. O zaman 5. 15. 15 yaşında geldin. Evet. 19. O zaman 51 yıl. 51 tamam. Milattan önce Baba, 51 yıl. Şey vereceğim. Soğan ne istiyorsun anlamadım. Yani onlardan. O zaman arkadaşlar afiyet olsun. Yemeğimizi yiyip özlemin oraya geçiyoruz. Şeyimi al hadi. Haydi. İyi yolculuklar yavrum. Ay vallahi sarılmayalım ama sarılıyoruz. Vallahi yine koronalar başladı. Evet, evet. Elimi öpeceğim. Hayırlı yolculuklar olsun. Güle güle git güle güle gel arkadaşlar. Görüşürüz. Oraya varınca Ali Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı yolculuklar. Tamam. Hadi bay. Oğlum bak bizi sürekli bir en azından WhatsApp'tan bilgilendir. Evet. Tamam. Şurada tamam. Hoppa. Gençler yola çıktık. İlk kez bu kadar güncel bir video paylaşıyorum. Ondan yorumlarda lütfen her şeyi belirtin. Şuraya git, orada buraya, Balkan orada bunu yap falan. Güzel ve uzun bir seyahat bizi bekliyor. Ee, Bunu Özlem konusunda bir sıkıntı çıkmaz. <gülüyor> Sürpriz patlamaz bize. Ama bir şey olmaz. Rahattır Özlem de böyle konularda yani. Sonuç olarak bir yere gideceğiz. Yerlerde biraz. Ben her an ben sevmem lazım. 
Benim ayakkabılarım var, şeyde sürüde kaldı. Tripodumu orada mı almak istiyorum? Ne yapacağım tripodumu? Çekeceğim olacak hem de. Nerede? Sana mı diyeceğim ki de bir beni çekmeye çekmeye bıktım sen ben yıldırım sen ben kavga ediyorsun seninle anlaşamıyoruz bu şekilde. Ben bunun için tripod aldım gittim 500 lira tripoda verdim. Tripodla mı gezeceğim? Ha. Kocaman oğlum sen nasıl gezeceksin? Doğru. Evet. Ya bir bu mesajı zaman çok böyle bir mesele değil yani. Tık tık tık yaparım. Alt üst, alt üst, alt üst. Yine her bir mevsim hazırlıklı oldu da. Aynen uzun silik. Aynen. Eş olmadan aldım. Bunu kısa tişört her şey. Çünkü oralar çünkü mutlaka yan yana gidiyorum. Full yaya yapalım hatta. Tamam. Şu an tam yaya benim için oldu. Valla hiçbir planımız yok. Direkt çıkacağız. Ben sana plan yapacağım şimdi. Plan hiç gerek yok. Trabzon yayaları yaz. Sıfır. Pokut. Yani. Pokut'a mutlaka gidiyorum. Ben Pokut'a gitmek istiyorsan o zaman yetiştirememiştik. Ne oldu? Sıfır plan. Tamam. Planı ben yolda yapacağım. Tamam. Yarı, yarı plan olsun bu. Yarı plan. Tamam. Ben kadar planım üzerinde var. Tamam, yarı sen plan, sen yap planı. Yarı plan yaylalar. Tamam. Köyleri. İşte köyleri oluyor. Köyleri ben, biliyorum. Orada köyleri bu yoksa şey yaylalar da. Pokuta mutlaka gerek tamam. yok ki. Tamam. Oğlum sabahları, sabahleyin beşte uyanacağız bir gün yaylaya gideceğiz. Keçi süt içerek kahvaltı yapacağız. İnşallah. Yani sen gözükün mü bir yaylaya? Göreceğiz. Hatırlamıyorum da bir arşive bakmam lazım. <gülüyor> Hazır mısın? Sayılırım. <gülüyor> heyecan var mı? Valla heyecanlı. Ben Karadeniz'i çok seviyorum. İki defa gittim. Bu üçüncü olacak. Çok çok seviyorum gerçekten. Böyle <gülüyor> sanki para evlendeki memleketim gibi ya. Orası benim. <gülüyor> Yaydılar falan. Öf çok güzel ya. ya, ya. Çok güzel çok. <gülüyor> Sen hazır mısın asıl? Yarın video paylaşacak Arda Fazıl ama <gülüyor> video yok. <gülüyor> Aynen. Video yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben hiç nasıl olacak hiçbir fikrim yok. <gülüyor> yani takip edin abone olun demek isterdim ama böyle istikrarsız. Bu videoya video kaç olabilir. like gelsin? <gülüyor> Bu videoya 2000 like gelsin. Bira, tamam. Ya biraz güzel söyle daha fazla var mı? <gülüyor> <gülüyor> Beklentiye küçük tutuyoruz oğlum. Bir yani. artık şöyle bir video bu videoya bir artık bir 5000 like gelsin. 5 <gülüyor> Arttırıyorum 10 bin gelsin. <gülüyor> Şaşırtacak mıyız bugün? Evet şaşırtacağız. Nasıl şaşırtacağız? Geç kalarak de hocam uçağı kaçırır. <gülüyor> Çok güzel. Geç kalmak senin tabiyatın da var oğlum. Hayır hayır yok. Biz şaşırtırız. <gülüyor> Bum. Video bizlenmeyelim. Videoda. <gülüyor> Şarjımı aldım. Cüzdanım, pasaportum, şarj aletlerini aldım. Anahtarı da kapıya bıraktım. Ve bu iş bu kadar. Hadi bir horon oyna da. Çay olsun. elinden öteye gidelim ya yali gidelim ya Horon tepe tepe gideceğim Oh bismillah Ne yaptın abi bu? Evet Bıraktın buraya Tamam <gülüyor> Allah'tan sonra yayınlanacak video <gülüyor> Bayram çocuğu oldum şu an Aynen <gülüyor> Düş hatlarda kargo gelecek Diş adlardan geliyor. Ablam Almanya'dan yolladım. Onu alıp... Ne o? Ya al bakalım dedi. Göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Önemli dedi. Kargo neden eve gelmiyor? Ne? Kargo neden eve gelmiyor? Arda sanma da bak, başka bir yere gidiyoruz değil mi? <gülüyor> Şerefsiz. Nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? <gülüyor> bilmiyorum nereye gidiyoruz? Kargo mark alınmaz mı? O kadar saf değilim yani. O kadar saf değilim. Nereye gidiyoruz? Onu da biraz... Üstünü <gülüyor> serseri romantik. Nereye gidiyoruz? Sen nereye gidiyoruz? Balkanlar, Sırbistan. <gülüyor> Sırbistan'a mı gidiyorsun? Nereye? Bilmem. <gülüyor> Göreceğiz şimdi nereye gidiyoruz. Şimdi açacağım. Tahminleri ver. Yani Sırbistan değil daha önce böyle Sırbizistan. bir... <gülüyor> Sırbizistan. Seni ben Sırbizistan'a yollayacağım. <gülüyor> Kelimeleri toplayamam. Sırbistan değil. Fazla bortun yanında değil mi? Evet. Bir de unutuyormuşum, almayı patlıyormuşum. Sabah söyledin canım, ben Almak baktım ona. Koşarak giderim ha. Şu an hangi ülke olduğunu hala tahmin edemedim. <gülüyor> hayır, bilmiyorum. Anneciğim söyle. Ya tahmin edin. Tahmin et. Mesela sen evet ya da hayır de, tamam mı? Sen evet ya da hayır de, tamam mı? Söyle. Sırbistan. Değil. Makedonya. 
Zaten Üsküp mi oynayacağız? <gülüyor> Zaten Karadeniz oynuyordun. Ay evet ne oynayacağım şey. Üsküp'e gidiyoruz. Ne? Makedonya Üsküp. Üsküp vaa. Ben küçükken Üsküp oynadım biliyor musun? Üsküp e vaa. Hadi bakalım bir, bir daha bir Üsküp oynarsın. Durun durun durun. Hadi, hadi koş. Gerçekten mi? Valla Üsküp mi? Aynen. Ya çok tatlı. <gülüyor> Yanamıyorum. <gülüyor> hadi bakalım. Valla Özlem bir ara dedim. Zaten ben sabah dünden beri gerginim. Ulan dedim insan Üsküp'e sürpriz yapılır mı? Sonra saçma geldi bana. <gülüyor> Bileti aldıktan sonra saçma geldi hikaye. Ulan dedim i̇nsan olasını sokayım. İtalya'ya sokayım. sürpriz yapar. Hayır ne İtalya'ya sürpriz. Hayır şey dedim. Ulan dedim kızın bir işim işi varsa patlayalım, patlamayalım şimdi dedim. Sana dedim bir şey olmaz ya Karadeniz suyla aynı gibi düşünür dedim. Aynen canım yani en azından tatil zaman süresi olarak aynen, hayırlı aynen. bir süre var. Arkadaşlar yani. Üsküp gördüğünüz gibi. Diş atlardı mı çözdün dişi? Evet yani çok mantıksız geldin. Yani ben de diş at... Önce inandım ben... yani daha. Hayır ben de diş at... Ben de diş atları çözen şey yapamadım. Ben sana burada patlatırım diyordum biz ama. ama sonra aynen. diş atlar oldu hatırladım. Şey e, evet bunlar var el bıkışım olarak. Arkadaşlar harç pulu 150 lira ya. Gerçekten de insan üzülüyor. Üzülüyor ve misin? üzülüyor. 150 lira sadece çıkacaksın ya yurt dışına. Tıkı tıkıya bak makineye şimdi sokacak Özlem hocanız. Ayrıca 150 de 300 TL makinemiz vardır inşallah. Kredi kartta geçiyor ya Özlemciğim hiç hmm. sıkıntı yok. Hmm. Devletimiz hiçbir sıkıntı yok yani. Yeter ki sen bana para ver Aynen diyor öyle. kendileri. Şimdi Amsterdam'da gezdik. Bu sefer seyahat. <gülüyor> Amsterdam gibi olmayacak bu. <gülüyor> Koç surfingler bilmem neler. <gülüyor> <gülüyor> Balkanlar. Ben zaten bunu merak Aynen. ediyordum ki. Bu sefer mesela arkadaşlar bizim Amsterdam özellikle seyahat e, değildi. O biraz daha bizim söylemiş bir de tatilimiz tarzıydı. Ya bu fakat birazcık bu artık bildiğiniz seyahat kültürünün içine girdiğimiz, çıktığımız yerel yemekler, insanlar. Hani anladınız değil mi demek istediğimi? Bu birazcık daha farklı olacak o nedenle. Yani benim normali gibi olacak. E, Özlem 8 gün bize eşlik edecek. Makedonya, Makedonya'yı birlikte çıkarız bir tane. Makedonya'yı gezeriz, sonra ben Makedonya'dan başka bir ülkeye geçerim. Ee, Özlem de Türkiye'ye geri döner. Memlekete. Memlekete geri Köyüne. döner. Köyüne geri döner. Aynen. Şunu oğlum, lokum aldım ben. Hediye. Ya orada kalacağız insanların evinde. Evet, evet çok güzel, çok tatlı. O nedenle bir şeyler alalım. Ayaklanma çıkmış. Nasıl ya, savaşı mı Vallahi Uğur yazdı. Biz desteğe mi gidiyoruz? Uğur kola var ya, şimdi yazdı. Nasıl ya? Üsküp'te de isyan başlamıştı. Ne isyanı? Yani halk... Hiçbir fikrim yok. Yönetime karşı mı Kardeşim ayaklanmış? Kardeşim benim. Problem Yazayım, Üsküp'te ne? Üsküp'te olay... Üs... Üsküp... Yazan artık... Son... Üsküp son izin. dakika diye bir şey var mıdır acaba? <gülüyor> İzmir son dakika hani. Son dakika Üsküp haberleri. Çok güzel. 23 Nisan'da... Yabancı öğrenciler gelirdi. Hatırlar mısın sen onu? Misafir kalbine evet. edilirdi bunlar. Ee, Tire'yi de mesela Balkanlardan gelirdi hep böyle. Aynen. Ben yani hiç misafir Allah. etmedim. Yani etmek çok isterdim hani. Ondan sonra ve onlar hep böyle şey... Köy güzelliği vardı yani. Hepsinde böyle al al yanaklar, sağlıklı bir bakış. Hani anladın mı demek evet, istediğimi? Evet hani. Öyle. Şehir, Haydi gibi. <gülüyor> Haydi ile Şehirli Peter. böyle bıkkınlığı falan yoktu yani. Hep o zamandan bu yana böyle Balkanlardaki e, köylerin bizimkilerden ziyade daha böyle nizami, yeşil Karadeniz gibi işte. Bizim i̇şte, Karadeniz'in bizim. Sen o zaman o tarafa doğru kayıyorsun. İşte çok öğrenecek çok bilgi var arkadaşlar. Biz kahvelerimizi içelim, uçağa geçelim. Sonra Makedonya'ya ineceğiz, gireceğiz. Yani makineye girişe kadar, belki otele kadar birlikte çekeceğiz. Ondan sonra bu videoyu bugün izleyeceğiniz arkadaşlar. Çok ilginç ama 10 Temmuz'da bu videoyu siz de bizimle birlikte izleyeceksiniz. Eğer bir sorun, bir sıkıntı çıkmazsa bakalım. O nedenle yazın yorumları. Yani yazdığınız her yorum ben direkt göreceğim. Yazdığınız her şeyi ben direkt buraya git, şuraya git. Hani bir de beni motive edin. Yani bizi motive edin arkadaşlar. Bizi motive edin biraz. Hani gidin şuraya yapın. Bizi biraz heyecanlandırın ya. Güzel şeyler yazın da <gülüyor> biz de heyecanlı heyecanlı gezelim. Teşekkürler. Ne yaptın? 
Üsküp. Benziyor onların zaten. Bak böyle böyle şeyleri var. Üsküp oynamayı hatırlıyor musun? Ben evet ortaokulda oynadım. Ekip başıydım. Çok tatlıydı Alay ya. Bursun. Çok tatlı kostüm. Tam bir Balkan kostümüydü böyle. <gülüyor> Böyle en küçük ben olduğum için ekip başı ben yapmıştım hoca. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi uçakta arkadaşlar kalkmadan önce anlatıyorlar işte. Sıkıntılı bir durum olursa şu düşük bu olacak falan diye. Ondan bizim şuraya koydular. İşte emniyet kemerini bağlayayım falan. Kalkıyoruz uçağa arkadaşlar. Ben şimdi edit yapacağım çünkü bu videoyu bugün seyitlemek yapmak için uçakta editlemem lazım. Uçak durdu ya. Birazdan duracak. Şimdi insanları izliyoruz. Bu olayı çok komik ya. Bir de şey var böyle kalkıyorum. Kalkıyorum. Uçak 15 dakika ayakta bekliyorlar. Tabii tabii. Yani ne gerek var yani? O bir de sıkış sıkış. Saçma sapan. Başkaları da böyle bekliyorsun. Bu da sürü psikolojisi. İlk kez yurt dışına çıkacaksın değil mi? İlk kez. Adın neydi abi senin de? Köksal. Köksal abi. Arda bende falan. Şöyle bir oğlum. Köksal abi de diş protezi yapıyormuş. Ee, Makedonya'dan iş teklifi almış. Hiç yurt dışına çıkmamış. İlk kez bakalım çıkacak. Belki o de denk gelir sana tekrardan. Gidiyorum. Tamam. Sen ortamı kur orada. Biz <gülüyor> <gülüyor> Senin yanına geliriz. Hemen yeni öğrendim bilgiyi satayım mı? Söyle. Yeni yasa tasarısına göre Makedonya doğumunu belgeleyen Türk vatandaşları e, buradaki vatandaşlığını alarak... Öyle evet, zaten ki. Şey. Mesela Yunanistan'da da Eskiden öyle. Eskiden benim anneanne... Problemliymiş o. Benim anneannem Yunanistan göçmeni. Gün göçmeni dedi yani. Direkt Yunanistan'da doğmuş o zamanlar. 51'de 15 yaşındayken Türkiye'ye geliyor. Aslında doğma... Yunanistan, anneannem benim. Yani direkt çete vatandaş olması gerekmiyor ama aslında. Sıkıntı ne biliyor musun? Ne evlilik cüzdanı var, ne Türkiye'de bulabiliyorlar, ne evlilik Yunanistan'da. Yani şöyle, do mı? doğum belgesi yok Yunanistan'daki. O ama nedenle... Ama resmileştirebileceği bir yani mecra yok mu? Denedik aslında, hani bir anneannemden falan. Yine deneyeceğiz. Arkadaşlar varsa bilgisi olan, benim anneannem bayağı Yunanistan'da doğmuş. Ve işte 51'de dediğim gibi geliyor buraya, 15 yaşındayken. Ee, öyle bir durum var. Hani onu kan kanıtlasan mesela şey olabiliyor. Yani doğum belgesini kanıtlayamamasının sebebi direkt pasaportu Schengen. Direkt pasaportu Schengen bizi artık. Aynen öyle bir şey. <gülüyor> hani hastane yıkılmış olabilir ya da bir yangında e, Sel, kaybolmuş olabilir. Sel mi gitmiş? Ha, bir afet Aynen, olması öyle. lazım. Hatta yani. ben anneannemle bir insana gitmeyi düşünüyorum. Anneannem benim yönünce konuşabiliyor bu arada. Ya çok tatlı. Gitsene onu da alıp. Aynen olabilir. Müthiş hareket olur ya. Aynen. Hem çok tatlı Aman bir an olur. Benim çok... Aynen olabilir ya belki çok tatlı olabilir. Niye olmasın arkadaşlar? Ama işte Schengen sıkıntı abi alamıyoruz, vize alamıyoruz. Onun için ben Balkan'a geldim bu arada. Hani e, vize inanın bana hani Türk pasaportuna çok çok zor duruma sıkmaya başladı. Ve bu bizim gibi gezilir ve sizin gibi gezmek isteyen insanlara çok i̇ş sıkıntıya... Ya, i̇ş adamlarına vermiyorlar. Güney Kore'de şeyden çeviriyorlar. Balkanlara geldim dediğinde bu. Hani vizesiz de gezebileceğimiz ülkeler var. Ve e, ee, bak Old Passport buradayız. Gel Türk gözden. Adamı. Europe değil Old Passport. Onu da görün. Bakın pasaport burası video Buraya fotoğraf gidelim. çektirmiyor abi bu arada. E çıkınca ben hemen size haber vereceğim. Girişi yaptık. E hemen hiçbir sıkıntı olmadı. Ne girecek yer sonra hani ben yine ne olur ne olmaz diye iki günlük bir otel rezervasyonu yapmıştım. Normalde biliyorsunuz kemik kitlebilir. E ben bir ülkeye tek yöne uçak bilet alırım. Yine ben kendime tek yöne uçak bilet aldım. Ve konakla konaklama hiçbir şey olmaz. Yol, yola bırakırım yani kendini. Yani ne çıkarsa hiç bu işler belli olmaz. Bir anda başka bir şehirde, bir anda başka bir yerde bir köyde bulabilirsin diye ben son dakikaya kadar abi konaklamayı hayallemem. Tamam hadi abi görüşürüz. <gülüyor> Yolunuz açık olsun. Bakıyorum. Güzel bir başlangıç olsun. Arkadaşlar bu arada bu videolar bugün mesela Instagram'da da aynı senkron videoyuz ya bugün yayınlayacağım. Şu nedenle Instagram'dan beni takip edersiniz. Tam böyle her şeyle seyahati öğrenmiş olursunuz. Arada Pazar Instagram'dan. Ee, takipleşelim oradan konuşuruz DM'den. Biz valizleri alıp dışarı çıkıyoruz. Uf. Hazır mıyız Özlem Bey de? O zaman şu an daha çıktık sayılmaz. Şimdi Üsküp'e gidiyoruz. Oğlum buradan değil ya Özlem çıkış. Çıkış yer tarafta. Koş. Ben de hiç bozmamaya çalışıyorum. <gülüyor> görüntü.
Görüntü bir havalimanı. Minnoş Tartıncı bir havalimanı. Yapıyor. Bak Kapadok Türkiye. Hmm. İstanbul. Aa güzel. Reklamlarımız yapılıyor ülkede. Şimdi Özlem. Şuradan Hat, metroya. Şimdi... Bir burada evet. soracağız. Mantıklı mı değil mi? Hani... Havalimanlarına genelde pahalı, pahalı oluyor olur. her şey. Ama yani ya, makul ne? bir pahalılıktaysa alınır. Tamam dersin. Bak bakalım. Hello. Hello. <laughs> It's YouTube. <laughs> Hi. Hi. Um, how much for the um, SIM cards? Uh, I will show you the packages. First one is weekly package, another one is all for one month. In case if you need more data. Pahalı hocam. 10 GB 15 Euro haftalık. Bence yani bu bu nor yani nasıl Orta Asya falan çok pahalı. Bu alınacak bir fiyat değil. En azından başka bir yere sormamız gerekiyor. Normalde arkadaşlar hani buradan alıp aslında gitmek en mantıklısı ama burada şöyle söyleyeyim size fiyatları. 10 GB internet 15 Euro haftalık. 30 GB 29 Euro. Zaten 2 ile çarpmış 1 Euro düşürmüş yani. Bunlar sadece internet bu arada. Eğer aramalı istersen 15 GB artı arama 29 Euro. Bayağı 40 artıyor. GB artı arama 45 Euro. Çok pahalı. Şehir merkezinde daha uygun olabileceğimizi bir kere, düşünüyorum. Bir kere senin almanın hiç gerek yokmuş bu kadar pahalıysa bile. Yani şehir merkezinde bile çok daha ucuz Aa, değil evet, de 10 evet, euro falandır. Ben Benimki yeter. Biz abi direkt şehir merkezinde buradan devam ediyoruz. Thank you. Taksi lazım ama taksi pahalı. Şat, şatıl bak. Şatıllar nerede? E, merkeze ineceğiz bilmiyoruz. 25 euro taksi şatıl. Şatıl diğer tarafta mı? Evet. Tamam teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar taksi 25 euroymuş. Taksi bak, olmaz anlamadım. bizim için. Şatıl en temize. Bak bakalım ne diyor. Hello. How much for the shuttles? Uh, euros or dinars? We can change it. You for euro? Can we pay with euros? Or if we change it, the money is changing. The euro for uh, for euro. One. Uh -huh. One. One. Aa TL. Arkadaşlar direkt bu arada Türk lirasını da yazın. Türk lirası ile geldi. Biraz alıntılı ne yapıyorsunuz? Bir böyle. Türk lirası arkadaşlar 3.6 dinar. Aa oğlum bizim çok şaşırdım. Bizim Türk liramız burada değerli. 3.5 katı daha değerli. Şey amca doğru söylemiş neydi? Köksal Aynen. Bey miydi? 3.5 kat daha Aynen. değerli. Şey Ama diye. şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer euro şeklinde ödersek özlem 180 ee, buradan değiştirip ödersek 3.5 euroya geliyor. Tamam işte de, daha uyguna geliyor bu şekilde değil mi? Aynen. Aha. Aa bak Türk lirası alıp satın göz yapıyoruz yani. Onu gösterdim sana az önce de anlatırken. Yani burası pozitif etmedim. bir yer kesin Türkiye'ye göre. Türkiye'ye <gülüyor> pozitif bir yerde düşünüyorum. Biz hemen arkadaşlar parayı değiştirelim. Ee, biletimizi alalım. Hadi bakalım. Bu arada Burcu ile tanıştık burada. <gülüyor> Burcu da şey ilk kez yurt dışına çıkmış ama bir ay gezecek bakalım neler yaşayacak. Göreceğiz. Değil mi? Biliyoruz mu siz gideceğiniz yere? Merkez, şehir merkezinde mi? Evet, şehir merkezinde. Ya hadi hep beraber yürüyelim. Giderek çoğalıyoruz. Oğlum Karadeniz turu gibi oldu gerçekten. <gülüyor> Burası Özgürlük Köprüsü. Vardar olasın bu. Ya burası Vardar Nehri, şurası Özgürlük e, Köprüsü. Nereden biliyorum okudum hemen. <gülüyor> Salaktan. Nereden bileyim ben onun Özgürlük Köprüsü oldum normalde. Ama güzel görüntü değil mi? İlk başta. Tatlı. Her yer heykel. Evet şu an çok fazla heykel Ruhu var gerçekten. Heykel yani. Orası Avrupa. İyi tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Yolunuza çık olsun. Aa, bak Turkish Ice Cream ile hemen başlıyor. Evet, Selamlar. Merhabalar. Abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Dondurma ister misiniz? Daha değil. Kahvaltı yapma. Nerede kahvaltı yapalım sence? Vallahi ben de bugün geldim. geldim bugün. Gideceğiz. <gülüyor> <Gidiyorsun. gülüyor> Abi memleketin hepsi bir gün oldu. Hayırlı olsun ya. sen o zaman. Akşam <gülüyor> görürüz yanına. Tecrübe gibi insan yok mu? Kolay burada. gelsin. Gidelim Selamlar. Hoş bulduk. Biz burada bir kahvaltı yapalım diyoruz da sizce nerede yapalım? İnterneti olan bir yer lazım. Buraya mı geçsin? Nere? Hürrem. Tamam. Teşekkürler. Çok normal bir şey burada herhalde. Türk. Evet, yani işe geçmiş bir şey var, durumu var yani. Ya bu arada zaten atıyorum İzmir'de göçmenlik sonu... Nereye gidiyorsun? Aa! Aa! Abi ne yapıyorsun? Köksel abi. Geziyoruz. Buluştunuz mu? Buluştunuz. 
Harika ya, merhaba. Anlaşan mıyız pek ama olsun. Ya <gülüyor> ne hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize tamam. bakın iyi çalışmalar. Ben ayse. Bak yana gidecekseniz ileride destan var. De, i̇yi mi? İnterneti var mı destanın? Var var. İnterneti var hem de Türkçe. Ha, tamam destan, eyvallah. Tamam. Kolay gelsin. <gülüyor> Köksel abi şey uçaktaki abi var ya. Maskeli olduğu için sana uygulayabilirsiniz. Ya çok tatlı ya. Geziyoruz. Ya. Tam anlayacağım biz de gezin. <gülüyor> Hello. Where are you from? Japan. Japan. Yeah. Oh, great. Yeah. You and you? Turkey. Turkey. Yeah, it's very good. <laughs> I'm from Istanbul now. Oh, you <laughs> came from Istanbul? One week ago. One week ago. Did you like Istanbul? Yeah, very good. Really good. Very nice. Okay, have a nice travel. Yeah, thank you. Bye-bye. Goodbye. Neydi ya? Yerin adı neydi? Destan. Destan, ha. Aa, çok güzelmiş burası. Ha şeyden bahsediyordum. Mesela İzmir'de çok fazla göçmen sohbetleri yapılır. Diyorum siz nerelisiniz, nereden göçtünüz evet. gibi. Mesela benim anneannemler, anneannemin anneleri Makedonya İçtip'ten göçmüşler. Buralıyız yani Aa, ben topraklarıma artık. geldim aslında. Yok Sizi artık. gezdireyim demek isterdim ama ben de ilk kez geldim. Ha, bu mu? Sanırım bu. Burada köfteci destan. Bayağı Güzel. Türkçe falan çalıyor şu an. Burası köfteci mi? Köfteci. Köfte dışında Burası şey köfteci. mi? Burası köfteci. Köfteci. Yok abi dedi ya. <gülüyor> Özlem de iki hafta önce et yemeği bıraktı. Siz yemek istiyorsanız şey yiyebilirsiniz. Şey diyeceğim şu yana bakalım mı? Şu Benim için yana. bir şey yapmayın Şunu yani. Şunu bir yana bir bakalım. Yok Özlem... siz yiyin ben yemiyorum et yemiyorum. Aha. Aynen. Şu Ama şey benim için ayırmayın. Solda bir yer var ya. Hemen tık yanında. Özlem hocanız arkadaşlar peskiteryan olmaya karar verdi. Karar vermedim. Öyle gelişti. Bu zaman bu ara peskiteryan yani sadece balık <gülüyor> yiyor. O nedenle şimdi biz başka bir yer bulacağız. Yani başka bir şeylerin de olduğu. Öyleymiş ya. evet. Evet yok. Burası Tavsiye güzel. etti diye buraya geldik hani. Özlem hoş buraya oturalım mı? Kızlar ne dersiniz buraya oturalım mı? Olur. Şimdi o sefer bakın kuru fasulyeyi koyuyor ablamız. Biz bundan söyledik. Şurada güveçte köfteler var. Ondan sonra bir de patates sertmesi söyledik. Daha bunların tadına bakarız şu an ama kahvaltı yapmadığımız için hızlı seri bir giriş oldu. Ee, etrafta böyle şu anlık. Biz ekip olarak takılmaya devam ediyoruz. Yemekler gelince bir de yemeklerin tadına bakalım. Gel teşekkürler. Bana patit. Evet arkadaşlar sizin tavuklarınız geldi. Özlem hocanızın yani kuru fasulyesi. Bir buçuk saat sürmemeli. Birazcık işletme evet, konusunda. Evet, işletme Hiç çok uzun edelim. geldi bu arada. Fiyat tatlara bakalım o zaman. Özel kuru fasulye nasıl? Gerçi özel mi? Güzel bu arada zaten bu kuru fasulyesi. Meşhurmuş böyle buraya. Özel bir kuru fasulyemiş. Tavuğu? Baktınız mı? Bu da makedon tavuğu. Yiyoruz. Hmm. Hmm. Tadı güzel ama yani öyle abartılacak gibi değil. Belki şu an hani biz random bir yere oturduk. Güzel bir yerinde güzel bir köfte yenir diye düşünüyorum. Biz geldik. Bugün bizden bu kadar. Hemen devamında da bu videoyu kapatıp ikinci videoya başlayacağım. Yani canlı canlı bugün çektiğimiz şeyleri umarım yayınlayabiliriz. Her yerin iyi bir şey çok mutlu olmuş olacak o nedenle her türlü yorumlarınızı açacağız. Eleştirilenler rahat da olumlu olmuşuz. Bizi bilgilendirebilirsiniz. Bugün bizden bu kadar. Bir sonraki bölüme hemen devam edeceğiz birazdan. O nedenle bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.